हेलो एवरीवन मैं हूँ रागिनी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तिशा का संसार में गाइज मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साबुदाने की खिचड़ी की रेसिपी इसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी है बहुत ही जल्द बनता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है अगर इस खिचड़ी के साथ दही भी यूज़ किया जाए दही भी खाया जाए तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है जैसा कि आप सब जानते हैं श्रावण का सोमवार चालू हो चुका है और आगे बहुत सारे फास्ट बहुत सारे व्रत आने वाले हैं तो उसके लिए ये खिचड़ी की रेसिपी परफेक्ट है तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें साथ में अगर आपको वीडियो मेरी पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सावधान की खिचड़ी बनाना सबसे पहले हमने कढ़ाई गर्म करें रखी है और इस हमने डाल दिया दो बड़े चम्मच के लगभग तेल आप इधर घी भी यूज़ कर सकते हैं तेल की जगह पे और साथ में मैंने इसमें आधी चम्मच जीरा डाली अगर आप जीरा खाते तो डालिए वरना मत डाल मत डालिए साथ में मैंने यहाँ पे दो तीन हरी कटी हुई मिर्च और साथ में यहाँ पे मैंने एक बड़ा टमाटर इसमें डाल के टमाटर गलने तक अच्छे से पका लिया है फिर यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं यहाँ पर चार आलू लिए हैं मैंने और इन्हें उबाल के मैंने अपने हाथों से ही दबा के तोड़ लिया है इसे मैंने कट नहीं किया है और इन आलू को भी टमाटर गलने पर मैंने इसमें ऐड कर दिया है साथ में यहाँ पर है मेरे पास साबुदाना साबुदाने को मैंने एक घंटे पहले पानी में भिगो दिया था ये अच्छे से फूक चुके हैं खिले खिले एकदम साबुदाने लग रहे हैं ये भी मैंने इस आलू में इसी वक्त ऐड कर दिया है साथ में मैंने यहाँ पे इसी वक्त ऐड किया है शेंगदाना यहाँ पे मैंने शेंगदाना लिया था इसे मैंने अच्छे से भून लिया है भून के मैंने इस शेंगदाने को एक बार मिक्सर के ग्राइंडर में चला लिया है जिससे दर दरे पीस चुके हैं और कुछ शेंगदाने यहाँ पर साबुत है तो इसे डालकर हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है साथ में अगर आप नमक खाते हैं तो आप सेना नमक का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं मैंने यहाँ पे सेना नमक यूज़ किया है और इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से कर लेना है मिक्स आलू हमारे पके हुए हैं और साबुदाना पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता तो इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देना है हमें और यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हमें इसमें धनिया ऐड करना है हरे धने के पत्ते मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं और इसे भी हम इसमें अच्छे से कर लेंगे मिक्स सभी चीज़ों को मैंने एक साथ ही इसमें मिक्स कर दिया है उसके बाद इसे हमें ढक के 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकने देना है 10 मिनट हो चुके हैं इसे मैंने खोल के अच्छे से फिर से मिक्स कर लिया है मिन्स चला लिया है ताकि ये नीचे लगने ना लगे और यहाँ पर इसे मिक्स करने के बाद हम इसे फिर से ढक देंगे ताकि ये थोड़ी देर और अच्छे से पक के सॉफ्ट हो जाए तो यहाँ पर थोड़ी देर मैंने ढक के इसे अच्छे से पका लिया था तो बस ये हमारे बन के तैयार है इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर दस से पंद्रह मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें गैस का फ्लेम बंद करके तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही छोड़ने के बाद देखिए इसे सर्व कर लिया है मेरा साबुदाना बन के तैयार है ये जितना ही अच्छा दिख रहा है उतना ही टेस्टी ये खाने में भी लगता है तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए अपने फास्ट के लिए अगर आप नमक खाते हैं तो नमक ऐड करिए टमाटर खाते हैं टमाटर ऐड करिए अगर आप नहीं खाते तो उस चीज़ को आप स्किप भी कर सकते हैं तो ये टेस्टी साबुदाने की रेसिपी एक बार ट्राई करना तो बनता है फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय